，顶级艺人要正式宣布引进小资。肚子大到不顾，杨子迪丽热巴趴在武器上。新时期的八卦新闻可谓一波三折，一波又一波。在相对较近的过去，网络上还认为顶级艺人可以正式宣布他将在一年后生孩子。这件事立刻引起了网友们的关注，大家纷纷猜测这位顶级艺人到底是谁。按照爆料人的说法，孕育后代的应该是八十五年代的艺人，现在还走在前列。对于这种情况，网友们立马降低了假设的程度。由于这两个地方，现在媒体上的人已经很少了，很多人在评论中猜测是迪丽热巴或者杨子，还猜测是妈妈思纯。尽管如此，网友们猜测的迪丽热巴也不是绝配，因为她并不是完全在八十年代被带入这个世界的。按照网友们的不断推算，她应该是在一千九百九十年代被带入这个世界的。之所以现在大家质疑她，可能是因为迪丽热巴在录制完《公审世界级》之后，就很少参加各种锻炼和工作了。显然，这并不影响她作为顶级艺人的地位。在过去的几年里，很多人都认为迪丽热巴的中心似乎并没有完全投入工作。毕竟，在很多重要的演习中，观众都没有看到她。她正在录制的影视作品也变得没有以前那么有活力了。我也不知道是什么造成了挫折。要知道，对于女明星来说，最伟大的岁月就是她们的童年。如果她们不仔细考虑射击，她们可能会在很晚的时候受到影响。某些人曾嘲笑迪丽热巴早年的半退休状态，状态。不过这些年，迪丽热巴的绯闻依旧不多，依旧是一个应酬的小姐姐，整装待发的她根本顾不上自己的照片。由于迪丽热巴的形象与以往不太一样，一般都是以免费的服装现身，所以给人一种怀孕的感觉。除了迪丽热巴，和她同龄的杨子也是网友们津津乐道的对象。最近，杨子在未来几年无疑是独一无二的。他觉得此时他对自己的职业没有那么疯狂。目前，他也加入了迪丽热巴的行列，开始了兼职。而今年的杨子却主动选择了参加春晚。如果新闻中提到的她怀孕了，那么群众应该总能看出春节的形势已经发生了明显的变化。所以，我们只能静观其变。其他的顶级女星中，杨幂、赵丽颖、刘亦菲等人各占一席之地。从他们特有的商务照可以看出，他们的身材还是很好的，所以网友们并没有猜测他们怀孕了。可以想象的。不过后姐承认，现在冷季来临，再加上新冠的影响，不少大牌都开始歇息了。此时的日常装扮也没有当年那么抢眼了。过去他们更加关注自己的幸福，所以对于这个孕瓜，网友们还是理智对待比较好。每个人都会明白，从现在起，一年后最终会有什么样的改进。零二，肖战看倒雪有多精神，一个镜头连发多次，还有自拍流出。对于肖战来说，这辈子恐怕再也没有比得上雪地漫步的拍摄了。总而言之，平时不上班的肖战为了雪景连发了两次，工作室也连发了两次，总之是在短视频的舞台上小打小闹。社交舞台开启后，工作室火速发视频。肖战和工作室连续多次发文称拍摄雪景。假设放在不同的工匠身上，会被认为是粗心大意。但肖战的粉丝们却不得不强烈反对。他们显然知道肖战爱雪到这种程度。作为南方的少年，肖战和其他南方孩子一样，对雪有着非凡的兴趣。他可以面对面的漫步在雪地里。感受雪花的震撼落在他肩上，并逐渐液化。了解后发现，毛茸茸的雪花用手捏成小雪球扔出去，居然能堆成一个大雪坑。而地球上的万物都因雪的存在而披上了银装，这有着非比寻常的想象力。南方难得下雪，所以当肖战出门为雪路视频的时候，开心的是生意，更是如愿以偿的喜悦和满足。穿上外套，系上围巾，出门摸雪。虽然头发被雪打湿了，但我竟然没有决定打伞或戴帽子。一时冲动撑开了一把伞，但看看肖战发间的积雪有多厚，还真是挑战。很明显，他直接用脑袋迎向了头顶飘散的雪花，投入了更多的精力。就在肖战真正享受的时候，希望大家随时都能看到他青春的一面。肖战在没有任何人帮助的情况下，摇雪花的视频中，肖战像个孩子一样对着镜头展示了不同的发展。
。从这一点来看，他似乎拿着一台像样的相机，而不是局外人。一大片诡异的点被镜头牢牢捕捉，一个个停住，真有种肖战发了无数张自拍的感觉。尽管录音是肖战本人发的，但录音室的录音完全是外人视角拍摄的。我们看到了肖战在雪景下的满足，看到了肖战眼中的惬意风景，也体验了肖战小时候在南方看到雪的喜悦，是一种对平淡事物轻而易举的幸福，也往往被看成是一种青春付出的感觉。我可以因为看到雪花等小事而感到幸福。我拍了自己和雪景的照片，并制作了视频。我自己并没有看到它的价值，而是为了推动这种快乐。通过这次连续五次的创业经历，让我把快乐传递给了自己。肖战有点想坚持要让大家明白他的快乐，真的很难不让人看到。与肖战有缘的2022年即将落下帷幕，对于粉丝来说，顾一叶开启了 2,022 有了肖战的位置。他是营地中的一抹绿色，诉说着男人的高贵与华美。于是肖战告别了2022年的结束，大片的白茫茫，诉说着肖战内心的纯洁与端庄，就像初雪的飘落，纯净而完美。据说若与他一起教学，今生算作白头。虽然不知道肖战下雪是从哪里来的，但是粉丝们已经多次看到了，可以说是朋友了。肖战一起洗澡了。03过年新剧扎堆搭档，刘亦菲、李现进、东音家争霸湖南、江苏卫视。每年临近年底，都会有很多业务上的专家，比如娱乐圈、影视圈的代表。从一个角度来看，来自不同背景的明星和艺术家被派往重要的舞台，参与跨年晚会和令人惊讶的春节庆典的录制。他们忙于带来现金、文档，无论何时，反对都是疯狂的。虽说各个重要阶段都在争分夺秒，但在新的一年伊始，都需要有个好的开端。正式报道的新节目通常会传达大量假设，他们都需要开始领头羊，赢得一个体面的开端。就决定而言，我们将认真对待主题和明星设置。比如湖南卫视、江苏卫视、北京卫视分别报道了自己的大年初一新节目。他们是微风在哪里和微风升起的地方。虽然网络演出舞台受到很多人的影响很大，但影视剧在星空卫视上的传播方式更上一层楼。从一个角度来说，题材和设定都能被星视看出来，这是对电视剧性质和演艺人员实力的印证。话又说回来，它同样可以同时在网络上传播。显然，更多的现金是大赢家。湖南卫视长期以来一直依靠剧集的呈现来帮助其评价，电视剧的上映也摇摆不定。偶尔，他会挑选几部大剧和知名剧，非正式的交流评测有双重的集合。演技不高，知名度不高，群众厌恶。主打偶像和流量明星的湖南卫视， 2023年开播选了《到风口浪尖》，这个名字是大家看惯了的暖心甜蜜爱情剧，题材和故事不会有那么多开创性的计划来吸引人。点，无论如何，幸运的是，这部剧的不仅铺张，刘亦菲和李现是主要帮凶，着实让不少粉丝期待。刘亦菲出道快二十年了，影视作品也不少。虽然这几年他的重心都放在了电影上，但电视剧作品相对较少。但他刚刚出演的几部电视剧却获得了不错的评价，高，所以刘亦菲的评价仍然是极强的领域。这一次的《到风口浪尖》依然是刘亦菲目前印象最深刻的一档节目，所以平时的期待度也是很高的。自从李现与杨紫合作的《宠儿》播出以来，热度一直居高不下，但好久没有再发节目了。这一次，刘亦菲、李优又要成为众人瞩目的焦点了。很多粉丝都在期待她和刘亦菲的联手。至于胡冰清和牛俊峰在这部剧中的配角，简直就是拖后腿，本不该有长处的地方。尽管如此，江苏卫视和北京卫视还是决定同步播出《微风上行》。他们对这个节目的主题仍然充满希望，他们同样对演员阵容充满希望。靳东和佳音虽然此时算不上年轻的流量明星，但作为中年老手，在电视剧中也有着不俗的地位。他们的颜值、气质和演技都上了网，同样让众人期待。此外，这部剧还有配角，比如田雨、杨宇的助阵，同样会增加一些看点。于是，在新的一年里，几档卫视新节目扎堆，争先恐后的围观，群众有福利。